Hello, hello everyone. Good evening. Good evening. Hi, Good well evening. Welcome everyone. You might wondering, probablemente ustedes estén preguntando, wait, ella no es nuestra maestra. Okay, but don't worry. No se preocupen, I'm going to be your new teacher. Yo voy a ser la nueva docente encargada de este curso. It's a pleasure to be here with you. Es un placer estar con ustedes aquí. All right. En mi más experiencia, puedo decirles de que vamos a estar trabajando de una manera excelente. Right? As long as you worked. Mientras ustedes trabajen, ¿verdad? Y si tienen dudas, consulten. Pues vamos a desarrollar muy bien este curso. So, uh, my name, you might wondering, mi nombre es a uh, Febe Arevalo, all right? You might have listened to that name before, but in English. De seguro ya habrán escuchado ese nombre, pero en inglés, porque a la gente en español se le hace un poco, eh, pues, casi nunca lo escuchan, pero en inglés es bien común, se dice Phoebe, all right? Los que han visto por ahí las series eh, de Friends saben quién es Phoebe, all right? So it's pretty common, es bastante común. So let's check, uh, my name is Phoebe Arevalo, Soy licenciada en lingüística aplicada. Soy catedrática y voy a estar trabajando aquí con ustedes. Ok, so if you have any doubts, let me know. Y no los conozco a ustedes porque esta es la primera clase que tienen conmigo, pero de acuerdo a su horario, esta es la segunda clase ya, ¿verdad? According to your schedule. Yes, teacher. Excellent. Thank you, Miguel. Now, uh, we're going to be pretty... Pretty simple over here. Vamos a hacer bien, bien simple, ¿verdad? Solo quiero que se presenten brevemente conmigo, pues para que nos conozcamos mejor. <coughs> Podemos relatar algo bien uh, simple as this one. La clase pasada se presentaron, ¿verdad? Pero se presentaron en español o lo hicieron en inglés. No one? So, this is a pretty simple way to introduce yourself. So, es una manera bien sencilla y poco compleja, right? De introducirnos o, pues, presentarnos con una persona. Okay? So, it says, my name is Phoebe Arevalo. I'm 25 years old. I work as an English teacher and I live in El Salvador. I'm Salvadorian. Si was that, right? Nada más. Si usted quiere decirme qué le gusta, dígame qué le gusta, right? Si no quiere decirme ni qué comió, very good. Don't do it. No lo hagan. Hasta donde dé su zona de confort, hasta ahorita, right? Eh, esto sí es importante porque quiero ver qué nivel tenemos y si ya manejamos un poquito esta forma de presentarnos. So let's check. This is the basic one. Esta es como la básica. So let's see. <coughs> um, I'm going to give you one minute. Voy a darles un minuto para que lo escriban en su cuaderno. Porque sí es importante que tengan un cuaderno en este nivel, ¿all right? Van a haber cosas, van a haber bastantes fórmulas que las van a necesitar tener escritas. So, let's please look for a notebook. Así que, por favor, aparten por ahí un cuadernito para sus notas. Whenever you finished, cuando ustedes finalicen, van a decir done o I finished, teacher, ¿all right?
Okay, have you finished? No? Okay. Okay, so let's get started. Do I have any volunteers? Tengo algún voluntario. No one wants to introduce. Nadie quiere presentarse conmigo. Let's check. Very good. Uh, Mrs. Deo Danis, please. Good night, Miss. Hi, good evening. Uh, hello. Well, hello, my name is Yancy Rodanes. I am 29 years old. I uh, I work as an um, assistant dental, <laughs> and I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good, Miss Rodanes. Thank you. Pleasure to meet you. Placer conocerla, Yancy. Now let's check uh, Miss Burgos, please, and then Miss Martinez. Good evening, teacher. Um, hello, my name is Adriana Burgos. I'm 21 years old. I I student uh, English, and I live in El Salvador. I'm Salvadorian. Bravo, excellent. Thank you, Ms. Burgos. Pleasure to meet you. Let's go with Ms. Martinez, Sonia Martinez, and then Mr. Melendez. Good evening, hello. My name is Sonia Martinez. I'm 36 years old. I'm a lawyer. I have two children and I like to read and see the movie. Bravo, excellent. Good to know, Sonia. Very good skill. Que bueno que le gusta leer. Let's go with Michael Melendez. Okay, teacher. Good evening, everyone. Um, hello, my name is uh, Miguel Angel Melendez. Uh, I'm only child. I'm 51 years old. I study in this moment uh, radio locution. I, I'm not sure how do you pronounce locution, a uh, radio locution. Yeah, um, that's good. It's correct? Yeah. Uh, okay. Um, with Aster, and I live in El Salvador. I like uh, read, uh, I like go to the movie, and um, I like to speak uh, in front of uh, the public. <laughs> Very good. That's something actually good, Miguel. Eso es algo excelente, right? Que muchas personas les cuesta hablar en frente de otras, y por eso no prosperan. Pero that's great. Thank you. All right. Very good. Yes. Let's go with Miss Aguilar, Guadalupe Aguilar, please. Good evening, teacher. Yeah. Uh, my name is Sebastiana Guadalupe Hilar, but you can call me Guadalupe. Uh, I am 43 years old. I work as a doctor in Cojutepeque City. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Great. And sure to continue, continue, continue. Continue. No, continue. I termine. <laughs> I like to watch uh, some movies, uh, action movies, and I like to read uh, medicine books. Yeah, let me tell you, de déjeme decirle, I admire you, la admiro, ¿verdad? Porque tiene que leer bastante. <laughs> okay, yeah. very good, and it's great that you like it. Y está excelente que le guste. Let's go with Walter Alexander. How do you doing, Tisha? Hi, good evening. Hello, my name is Walter Munoz. I am 22 years old. I work as um, Brooklyn, Monta Carguista. Mm -hmm. I live in, in El Salvador, in Salvadorian. Great, perfect. Thank you. That's the rhythm that I'm looking for. 
Now, let's go with the next one. Uh, let me check, let me check. Mayra and Andrea Esmeralda and Wendy Arevalo, Christian Giovanni. Uh, hello, my name is Christian. I am 22 years old. Uh, I study industrial in general. Uh, I, uh -huh, in general. And live in El Salvador. Uh, I am Salvadorian. Very good, excellent, Christian. Thank you. Repeat. I live. I live. Yes, I live in El Salvador. I live in El Salvador. That's correct. Let's go with Mayra. Do we have Mayra in the classroom? Good evening. Hi, good evening, Mayra. Welcome. Action. Hello, my name is Mayra. I am 25 years old. I work in a administrador uh -huh. de una tienda. Business administrator. Uh, business. Uh -huh. Business administrator. Tienda o negocio. Es una tienda. Uh -huh. Yes. Uh, I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good. Excellent. Thank you, Mayra. That's correct. Now, let's check another one. <clears throat> what about Andrea Esmeralda? Good evening, Miss. Hi, good evening. I, I'm, I'm sick today. Um, I'm going to presentation. Hello, my name is Andrea Esmeralda. I'm... I have 21 I years old. I 21 years old. Uh -huh. I study as an universe of El Salvador. I study civil engineer. Uh -huh. I live in El Salvador. I am Salvador. Very good, excellent. Thank you. Now let's go with Wendy Arevalo. Hello, teacher. Hi. Good evening, everyone. My name is Wendy Arevalo. I am 24 years old. I live in El Salvador. I study at a university. I like pupusas and I like the sunset. Very good. Excellent. Good things that you mentioned. Now, let's listen to Carlos Ernesto Flores. Hello, do we have Carlos in there? Okay, what about Victor Ramos? Hi, teacher. Hi, good evening. Good evening, everybody. My name is Victor Ramos. I am 41 years old. I work as an industrial engineer and I live in El Salvador. I am Salvadorian. I like to play soccer and basketball. Very good, excellent, simple as that. Thank you, Victor, welcome. Now, everyone, you have introduced, and let me tell you, esta parte de presentarse no es solo porque, ah, I want to meet them, right? Quiero conocerlos, sí, 50% es eso, porque tengo que conocerlos, saber quizás cuáles son sus intereses, right? Pero, El otro 50% es ver esa pronunciation, cómo la tenemos. Porque van en level 2, este es el nivel 2, módulo 2. Eh, in which, lo que significa que no es que vamos a ser perfect with the pronunciation, right? But we have a bit advanced pronunciation, pero tenemos un poquito de pronunciación más avanzada. Because, then again, it's level 2. All right? So for the people who's just getting into the classroom, para los que van access, uh, access, accesando al salón de clases, all right? Mi nombre es Febe Arevalo, F-E-B-E, -E, Febe Arevalo, all right? Febe Arevalo, pueden llamarme Miss Arevalo, 
that would be great. Eso sería todo. O pueden decirme teacher. Lo que a ustedes se les facilite. So let's move on. We have means of transportation. As far as I understand, tenemos los medios de transporte. Hasta donde comprendo, ustedes ya tuvieron la clase número uno, en la cual tuvieron que haber visto los means of transportation. All right? Entonces, ya no los voy a pronunciar yo. Ahora voy a pedir voluntarios que me digan la pronunciation de cada uno. So, let me start with Adriana Burgos. Please tell me from number one to number four. Me lee de la uno a la cuatro. Okay, teacher. Um, drive, walk, take the bus, take the subway. Thank you. Let's go with Christian Peñate from number five to number eight. Take the train, ride a bike, uh, ride a motor, como... motorcycle. Uh, motorcycle. Uh, take a taxi. Very good. Excellent. Thank you. Eso es correcto. Let's go with the next one. Wendy Arevalo from number one to number four. De la, cuat de la uno a la cuatro. Again? Yes, again. Oh, did you already pass? No fue Adriana la que participó. Ahora le toca a usted. Um... <laughs> Drive, walk, take the bus, take the bus, and take the subway. Subway. Yes, very good. Thank you. Now, eh, por si se preguntan, teacher, pero ya lo repitió una pareja, ¿por qué lo tengo que repetir? Well, you should see this as a practice. Tienen que ver esto como una práctica, right? Muchos de ustedes no tienen con quién practicar en casa o en el trabajo. Y aquí tienen que hacerlo. Okay. ¿Quién podría decirme cuáles son las cuatro habilidades que tenemos que desarrollar en el idioma inglés? Hay cuatro metas que tenemos que lograr en este idioma. Cuatro habilidades. No one? Ok, let me explain you. The first one is listening. All right. Saber escuchar. Listening. The second one is speaking, hablar. The third one is writing, escribir. The fourth one, la cuarta, is reading, leer, saber leer, all right? Teacher, ¿y en esa orden las tenemos que desarrollar? No. We are human beings and we are different. Como seres humanos, somos distintos. No aprendemos al mismo ritmo. Exactly, Miguel, that's correct. Listening, speaking, writing, and reading. Puede que a usted se le desarrolle más rápido el listening, pero le cueste un poco el grammar. O puede que usted sea súper bueno en grammar, pero para el speaking somos más temerosos, right? And that's simple, right? Y eso es simple, a todos nos sucede. Lo que usted tiene que hacer es explotar más la habilidad que usted cree que puede desarrollar más rápido. Y a las otras, siempre llevarlas a la par. Ok, that's my advice. That's the reason why. Por eso es la razón que estamos practicando más de una vez con ustedes. Right? Entonces, puede que yo le pida a usted que vuelva a leer lo que su compañero ya leyó. Y ahí estamos practicando speaking y listening. Right? So, now, let's move on to the next one. Vamos con... Um, Sonia Martínez, please. From number five to number eight. Hello, hello. Do I have Sonia in there? Okay, we don't have it. Let's go with Jose Pedro. From number five to number eight. Take the train, ride right, uh, a bike. A uh, bike, ride a uh, ride a um, motorcycle. Take a taxi. Very good. Thank you. 
Just for the ones that might wondering, para los que se preguntan, teacher, number seven is ride a motorcycle. No, it's ride a motorcycle. Motor, motorcycle. Oh, teacher, pero esas R's, esas R's, me van a costar muchísimo. All right? Um, no lo puedo. <laughs> you can't. Tell me that. No me pueden decir eso. Porque aquí tienen un ejemplo viviente de alguien que le cuesta hablar con la R and still doing it. Cuando nos presionamos un poquito a hacer las cosas, lo logramos. All right? Usted va, usted va viendo el tiempo en el que lo puede trabajar. Yo sabía que hablar con la R rápido me costaba mucho, empecé a hacerlo despacio. All right? So that's how you learn. Así se aprende. Let's move on to the next one. Nice, nice car. Les pregunto, ¿ya practicaron esta conversation? No. No. Really? No. no. Really no. Ok, excelente. Thank you. Muchas gracias. Excelente. Trabajémosla, pues. Echémosle chispa a esto. We have Ashley and Jason. Ok. So it says, vamos a ver el video. Veamos el video para que ustedes tengan dos ejemplos. El del video y el mío. Okay, I'm gonna share with you the PowerPoint, the platform. Okay. Hi, everyone. Now, Let me I want to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage mm. this. Okay, Let's so see. this is the conversation. The next couple of last Can you listen the audio? Si escuchan el audio? Yes, teacher. That's just the chair. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now is your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation along with the vocabulary will be very useful for our next lessons. Right. Excellent. Thank you for paying attention. Gracias por prestar atención. Vamos a la PowerPoint. <clears throat> Lamento mucho si ustedes me escuchan cada rato. <clears throat> oh. <laughs> But I'll be sick. I'm not enough, right? So bear with me. No, Give me don't worry, teacher. Excellent. Thank you. So we have Ashley and Jason. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Voy a ser la más grande. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad, right? Now, let's check. Vamos con ustedes, amigos. Let me have, vaya, Carlos dijo que no le funcionaba el microphone, entonces vamos con Miguel Ángel, perfect. Ustedes, Jason is Guadalupe Aguilar. You are Ashley. Action. Okay. Okay. Nice car, Jason. Is it yours? Excuse me. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburb? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Wow, oh, excellent. <laughs> Very good pronunciation, both of you. Qué bueno que respetaron esas S del it's y sisters. Muy buena entonación, Guadalupe, right? Those exclamation marks, so signal de admiración, se escucharon, very good. 
Lo mismo para Michael. Eh, it's y my sisters. Excelente con las S. Very good. Creo que como... Porque no lo he notado en otras personas, pero sí les puedo decir en Salvadorian people, con los salvadoreños, he visto que sí les cuesta la S. Nos cuesta la S. All right? Y a veces la ponemos donde no tiene que ir. Entonces... Y vamos a trabajar bastante el uso de las S in here. So let's go with Jancy de Odanes. You are Ashley. Usted es Ashley. Y Walter Alexander. You are Jason. Action. Nice, nice car, Jason. Y, it is yours? No, it's my sister. She has a new girl and she drives. The world. Is her job her in the suburbs? No, it, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near ours. How so? So they take take the bus. Is really slow. Bus the bus. Very good, excellent. Thank you, bravo. That's correct. Thank you so much for your effort, you guys. Excelente. Los felicito por su esfuerzo. All right. No hubo ninguna palabra que yo tenga que ayudarles a mejorar. We're doing good. Vamos bien. Let's go with Mayra. Xiomara Escobar. You are Ashley. And Christian Giovanni, you are Jason. Action. Nice car, Jason. It is yours. Uh, no, it is my sister. She has a new job and she drives to work. The software. No, don't know. My parents work. Those on both. They don't drive to work. They use public transportation. Uh, the bus or the train. My parents work those on, but they don't drive to work. No. Perdón. Um, the train doesn't. Sí. The train, the train doesn't, doesn't stop near all post. So, so they die the bus. It is really slow. Uh, thanks to Beth. All right. Excellent. Thank you so much for your effort. That was great. Thank you. I know you can do better. Yes, dígame. Eh, tengo una pregunta. ¿Cómo se pronuncia ahí donde dice la de Jason? Donde dice, no, it is down. Downtown. ¿Cómo se pronuncia? Downtown. ¿Cómo se dice? Down, no. Downtown. Ah, downtown. Yes, downtown. Okay, gracias. Very good, excellent. Now, we still have some words that we need to practice. Y esto va para todos, ¿ok? Luego, más adelante, en mis clases, van a ver que yo voy a focalizar. A la persona que pase, le voy a decir que repita después de mí. Pero ahorita, just to be generous, para ser generosa, all right, y que todos aprendamos, voy a dar la pronunciation de algunas palabras que pueden costarnos. For example, it's my sister's. Esa S se pronuncia. No está solo haciendo bulto. Se pronuncia. Sisters. Luego, suburbs. Downtown. Downtown, public transportation, public transportation, doesn't, doesn't, near, near, All right? Y esta que podría costar un poco, yours, yours, no decimos yours, no, yours, yours, ok? With that being said, habiendo dicho eso, vamos con la siguiente pareja. Which it would be, quien sería Wendy Arevalo, you are Ashley, 
Usted sería Ashley and Ursula Adriana, you are Jason. Action. Nice car, Jackson. It is yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the Sarbos? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't try to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus, it's really slow. That's too bad. Excellent, very good rhythm. Excelente ritmo, all right? You didn't stop and that's great. Voy a decir algo porque ya lo noté en train conversations, en tres conversaciones. Ah, en la parte de la pregunta donde dice, nice car, Jason, me dicen, it is yours. Me están poniendo el it, el sujeto, antes del verb to be, cuando es lo contrario. Primero está el verb to be. Is it yours? Es pregunta, is it yours? No podemos decir, it is yours. No, gramaticalmente no está correcto. Entonces es, is it yours? All right. Let's go with the next pair. Vamos con la siguiente pareja. De todos aprendemos, ¿ok? Let me have... Um, Sonia, you haven't passed, right? Usted no ha pasado, ¿verdad, Sonia? No, teacher. Perfect. Usted va a ser Ashley. And let me check over here. Mr. Hernández, Menjibar Hernández. Would you like to be Jason? Le gustaría ser Jason. Your microphone, sir. Su micrófono. Ahora. Yes, perfect. Perfecto, le escuchamos. Eh, yo soy Jason. Yes, sir. Claro que sí. Bye. Ready? Nice car, Jason. Nice car, Jason. It is yours. No, it's my sister. She has a new home and she drives to, to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train. Doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Bravo, oh, excellent. Very good rhythm. Excellent. Thank you. Welcome, sir. Bye. Vamos a ver a mi Ashley. ¿Quién era Ashley? Sonia, right? Sonia, do me the favor. Repita de nuevo esta pregunta, please. Nice car, Jason. Is it yours? Yes. Perfect. Bravo. Perfecto. Y si brillo. Very good. Now, everyone, eh, let me check. Let's move on. Sé que algunos no han participado en esta parte, but you will. Pero lo van a hacer en la siguiente, okay? So, as a matter of question, solo para preguntarles, para saber si ya vieron esto, ¿tienen esta estructura en su cuaderno? En la estructura del simple present. Do you have it? ¿La tenemos? No, teacher. No, ok. So let's copy this structure. Copien esta estructura, ok. Van a conocer que en mi clase yo trato de ser lo más organizada posible. Vemos un tema, yo les pongo la estructura y les pongo ejemplos clave para que ustedes puedan desarrollar el tema. Luego, después de la explicación que yo doy, los pongo a ustedes a practicar, porque ya tienen la estructura y tienen ejemplos, ¿ok? Entonces, iniciemos. El primer tema con el que ustedes han iniciado es Simple Present. Y Structure es la estructura. Y esta tiene tres components, ¿ok? Right? Subject plus verb plus complement. Sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, complement. We have number one, I walk to school. Two, 
I take the bus to work. Simple as that. Ya lo dije yo, escucharon mi pronunciación, ahora van ustedes. Let me listen to José Pedro, please. Tell me the structure, me dice la estructura y me lee las oraciones. Su head there complement. I work to school. I take a, a bus to board. Repeat after me. Subject. Sub, <laughs> subject. Plus. No apague el micrófono, José. Plus. Plus. Verb. Verb. Plus. Plus. Complement. All right. Thank you. Complement. Very good. Okay. Siempre que, gracias, José. Siempre que yo los ponga a leer, usted me va a leer hasta los símbolos que aparecen ahí, los signos, all right? No crea que lo voy a dejar solo, para todos, esto es para todos. Yo por okay. eso siempre le voy a dar la pronunciación, ¿ok? Very good. So, have you finished copying this? ¿Terminamos de copiar esto? Yes, teacher. Yes, we have the picture. No, a picture no. <laughs> Copy on your notebook, all right? Even I, as a teacher, have a notebook. Hasta yo como docente tengo un cuaderno con todas las instructors. Okay. Así que usted okay. también, Michael. Okay. All right? Now, let's check. There's something pretty specific that you need to know. Hay algo súper específico que quiero ver si ustedes lo manejan. ¿Quién puede decirme todos los subject pronouns que tenemos? Do I have a volunteer? Voluntary? I. Perfect. Uh -huh. you, I. You. You. Um, uh, she. Uh -huh. He. It. We. They. <laughs> Only those. Very good. Sí. Excelente, Miguel. We have seven. All right, como lo acaba de decir su compañero. Um, me imagino que la mayoría de ustedes estuvieron en level one. La mayoría estuvieron en el nivel uno. All right. Y ahí se ve eso, los subject pronouns. También se ven los possessive adjectives y los possessive pronouns. Pero ahorita, con que lleven en la mente el subject pronoun, that's perfect. Ok. Claramente, aquí en number one, en number two, ¿cuál es el subject pronoun que estoy utilizando, Guadalupe? Exactly. That's correct. I. Very good. Now, something particular that you need to learn. Algo particular de, del simple present es que cuando tenemos third person singular, tercera persona singular, que sería el he, she, it, traducido al español él, ella o eso, nuestro verbo va a tener que hacer uso de otras letras. Right? Agregar letras. For example, si usted habla de usted mismo, usted dice, I drive. ¿Verdad? Lo más común, I drive. Pero si usted habla de ella, usted dice, she drives. All right? Guiding examples. Number one, Martha walks to work every day. Marta camina hacia el trabajo todos los días. Number two. Pablo rides his bike every morning. Pablo maneja su bicicleta cada mañana. All right. También está otra traducción que significa montar, porque en realidad lo que hacemos, cuando usted monta caballo, monta caballo. Cuando usted va a bicicleta, monta bicicleta. All right. Entonces la traducción correcta de rides es montar. Rides his bike every morning. And number three, the weather changes every three months, all right? El clima cambia cada tres, o la estación cambia cada tres meses, okay? Martha ya está sustituido 
el she ya está sustituido por Marta. Right? El he ya está sustituido por Pablo. Y el it, que significa eso, está sustituido por the weather. El clima. Right? Let's check the verbs. Chequemos los verbos, porque es lo que más me importa del simple present. Todo se basa en los verbos. ¿Cómo lo utilicemos? Work. No, no, perdón. Walks. Camina. Yo no puedo decir Marta walk to work every day. No. Marta walks. Pablo writes. Le agregó la S. El verbo en su forma natural no lo lleva. Pero como estoy tratando con la tercera persona, le agrego la S. Changes. El verbo en su forma natural es change. Pero como tengo third person singular, tercera persona singular, changes. Are we clear in this aspect? ¿Estamos claros en este asunto gramatical? Si tienen dudas o consultas, ¿ahorita es cuándo? No. Is it clear? Porque le voy a poner a trabajar con la third person singular. Por eso quiero saber si está todo claro. Ok, perfect. Everything is clear. Now. Okay. Now, let's check this. How do you get a work? Esta es una pregunta bien simple relacionada con <coughs> las means of transportation, los medios de transporte. How do you get to work? ¿Cómo llega al trabajo? Ah, I try to work. I take the bus. I ride my bike to work. Yo les pregunto, ustedes contestan. Right? Ya aquí están poniendo en práctica el simple present. Sujeto, verbo, complemento. Okay? So let me ask. Christian, how do you get to work? I drive to work. Perfect. Wendy, how do you get to work? I take the bus. Perfect. Guadalupe, how do you get to work? I drive right to work. Perfect. Miguel, how do you get to work? I take the bus sometimes, and other times I walk. walk. Very good. Excellent. <laughs> Sonia Martinez, how do you get to work? I drive to work. Perfect. Ursula Adriana, how do you get to work? Okay, Jose Pedro, how do you get to work? I drive to work. Perfect. Victor uh, Ramos, how do you get to work, sir? I drive to work, teacher. Perfect. And let me check, Mr. Menjivar Hernandez, how do you get to work? I drive the work. I drive to work. Perfect. Mayra. Mayra Escobar, how do you get to work? I drive to work. As simple as that. Así de simple, ¿verdad? Thank you. Now, you notice, notan, el simple present en realidad no es difícil. Por lo menos la parte afirmativa no lo es. Solo se compone de un subject, verb, complement. Now, let's practice. Por ser la primera vez que tienen clase conmigo, les voy a leer yo las instrucciones de la práctica. Después, a ustedes lo voy a poner a leer. So it says, number one, work individually. Number two, create at least, cree al menos, three sentences using simple present. You can use auxiliary verbs, don't or doesn't, for negative statements. Solo déjenme preguntarles algo. ¿Ya vieron el don't y el doesn't? La primera clase. No, teacher. No. Entonces, no, Ay, yo que no lo puse porque pensé que ya lo habían visto. <laughs> ok, let's check. Entonces, solo van a crear two, two sentences. Con la estructura normal del simple present que han visto. Pueden valerse del vocabulario que ya aprendieron, the means of transportation, right? 
pero retense a ustedes mismos. Challenge yourself. Háganlo con tercera persona. All right. If you have questions, I'm going to be over here. Si tienen dudas, estoy por aquí. Oh, by the way, I forgot to tell you. Olvidé decirles, las instrucciones no es necesario que las copien. Solo tienen que empezar a hacer la práctica, right? Que eran las dos oraciones. In simple present. Whenever you finished, cuando ustedes finalicen, me dicen done or finished. Miguel, you have finished? Yes, I finished. Okay, let me hear you. Okay. Here, yeah. here. Yeah. I go. <laughs> um, I am also my mother's caregiver. And another sentence, I take care of her. I take care of her. Is that correct? Uh -huh. um, okay, very good. Can you repeat number one? Puede repetirme la número uno. Me pareció escuchar el verb to be por ahí. Um, yeah. I am also my mother's caregiver. Ajá, very good. No está mal su oración, su oración está muy buena. Sin embargo, con el simple present tenemos algo peculiar. No metemos el verb to be. Okay, 
Okay. Right? Yes. R2B es como una estructura aparte. Ok. Perfect. Now let's check. Vamos a ver. ¿Alguien más? Así es como aprendemos, right? Haciendo los exercises. What about Mayra? Have you finished? Yes. Solo tengo una duda. Claro. ¿Cómo se pronuncia daily o diario? Dairy. A diario. Dairy. Ok. Um, one. My sister rise every day. Two, uh, Emily take to us. Ahí puede decir daily, a diario, daily. Daily, daily. Yes, that daily. would be correct. Excellent, thank you. Muchas gracias, Mayra, excelente. Sus oraciones. Y tercera persona. Let's thank go you. with, what about... Walter, ¿qué hay de Walter? Ok. Uh, I speak, speak Spanish. Uh -huh. I live. Wait. I live. Wait. You lift weight. Levanta peso. Sí. I lift yeah. weight. I lift weight. Very good, excellent. Sí están correctas, solo que no me hizo ninguna con la third person. Ok. Sí, pero están correctas. Eh, Wendy, I hear you, Wendy. I finish. Perfect, action. Number one, my mother likes chocolate. Number two, I wear my favorite shirt every Sunday. Number Bravo. Two, uh -huh. um, <laughs> she doesn't like to participate. She doesn't like to participate. To do, um, yeah, participate. Participate. <laughs> no sé cómo se pronuncia exactamente. Participar. Uh -huh. Podemos decir eh, practice. She doesn't like to practice. Mm, she doesn't también, like to practice. Yes, también participate. Participate. Uh -huh. Tuvo una media laguna mental ahí, Wendy. <laughs> Por eso <me> decía <laughs> okay. que era participate. <laughs> Okay. Don't worry. Thank you. Let's go with the next one. What about Miss Aguilar? Guadalupe Aguilar. Okay. My sister rides her bike to work every Saturday. And she takes the train to work daily. Bravo. Very good. Excellent. Those are correct. Están correctas. Vamos con <coughs> Sonia Martínez. No tengan miedo de equivocarse, ¿ok? Este es su momento, de hecho. Action, Sonia. Humberto drives to work every day. Blanqui takes the bus. All right, very good, thank you. Let's listen to Jose Pedro and then Adriana Burgos. Um, <laughs> aún no he terminado, teacher. Okay, don't worry, no se preocupe. Si hay alguien que pueda ayudarle, let me know. Bueno. <laughs> Let's go with uh, Mr. Manjibar Hernández. Do you have them? Sí, aquí estoy, teacher. Yo, yo las hice, pero no poniéndole el nombre personal de la persona, sino que así como usted está en el ejemplo, he, y usando he, she, está bien. Está bien, claro que sí. El número uno es, she is work for money. Uh -huh. eh, y el número two, eh, gusta, eh, he is running in the park. All right, very good. 
le explico, Vinicio, si sí están correctas sus oraciones, all right? Pero como estamos, ya el tiempo gramatical que usted me dice es el presente progresivo, all right? Y oh, ahorita no. estamos en el simple present. Qué bueno que ya conoce el presente progresivo, pero el simple present no lleva ING y tampoco verb to be. Por ejemplo, la 1 que usted dijo, eh, podemos oh, hacerla yeah. así, mire. Repítala, please. En, no, en la 1 no le puse ING. Pero sí solo le puse le... verb to be. Ajá, solo le dije, she, she is work for money. Ah, vaya, vaya, pero le puso el verb to be y eso, eso sí. no se puede. No se puede poner el verbo, el verb to be y el verbo. Normal. Tiene que ser así, mire. She works for money. Ah, ok. Eh, eh, digamos que eliminamos el, el sí. is, ¿verdad? Sí, correcto, señor, así es. Ajá. She's eh. work for money. Ajá. Entonces el otro vamos? sería, el otro sería, he, he running in the park. No, he... He run in the park. Ajá, uh -huh, yes. He runs sí. in the park. Ajá, uh -huh, run in the park. Ajá, uh -huh, y sería run, ¿verdad? Runs, con S, porque es tercera persona. Ah, ok. Gracias, teacher. De nada, un placer. All right, there you have it. Así lo tienen, all right. Eh, qué bueno que ya manejan algunos el verb to be y eso es excelente. Sin embargo, el simple present, por eso le llaman presente simple, ¿verdad? Porque no nos complicamos con el verb to be. A la mayoría quizá le costó llegar a comprender el verb to be e inclusive quitarnos el miedo a usarlo. Pero con el simple present es más relajado. Utilizamos un sujeto, cualquier verbo que se me ocurra y el complemento que yo le quiera poner. All right, my dear students, we're just about to finish the class. Ya estamos por terminar la clase. De nuevo, para los que entraron tarde, solo eh, comentarles que yo voy a ser su docente de ahora en adelante el día de mañana vamos a ver el uso del doesn't. Tendríamos que haberlo visto esta clase, pero no hay problema. Mañana yo lo acomodo al contenido que vamos a tener. Espero que les haya gustado la clase y todas van a ser igual a esta, ¿verdad? Explico contenido, trabajan, explico, trabajan. That's how we're gonna roll it. Así lo vamos a estar trabajando. So, with that being said, habiendo dicho eso, it was a pleasure to be with you. Ha sido un placer estar con ustedes and I'll see you tomorrow. Bye. Teacher, y siempre, teacher, siempre dígalo en español también. Vaya, sí, así he estado haciendo toda la clase. <risa> okay. Sí, correcto, así, así escuché. Es que yo tuve problemas con el audio, pero sí solo la estaba viendo la clase, pero no, el audio no lo escuchaba hasta ya casi cuando usted me preguntó, acaba de entrar por eso mismo, pero sí estuve viendo la clase. Ok, perfect. Bueno, si quiere también, como la recording, yo la tengo que subir. Usted puede ver después la grabación los primeros minutitos para que sepa. Sí, eso, eso voy a hacer para tener la clase completa. Gracias. Ok, perfect. Have a great Gracias. night. See you tomorrow, yo. Bye. Bye. See you, teacher. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye, bye, bye.